你来啦。好道，你这上着班呢，我找你人找不到了。你在董事长办公室干嘛呢？啊、哦，是这样的，经理，我做了个方案，我想让董事长看看我做的怎么样。你做的方案还让董事长看？你做的什么方案呀、啊？啊，拿过来让我看看。经理，就是这个。这就是你设计的方案，什么狗屁方案啊！经理，我觉得我设计的方案没什么问题啊，还没什么问题，漏洞百出。就像你这种方案，拿到我面前，我连看都不带看的，还好意思拿过来让董事长看？你也不看看你自己几斤几两啊？我是你的经理，以后有什么事先经过我这一步再说，听到没有？我知道了。这个方案重新做。达到我的满意为止。如果你下次做的方案还是这种水平，以后啊就别来上班了，在这丢人现眼。李经理，怎么了这是？怎么了这是？在外面我都听到了。啊、董事长，您来了。那个没什么，我呀是在教训我手下的员工呢。他呀做了一个方案，做的一点都不好。我在跟他说怎么做呢？你也真是的，这人家是新员工，你啊要多用心教着人家，不要再对人家这么严厉了。啊，行行行，董事长，是我考虑不周，我想着严师出高徒嘛。啊，我明白了，以后我会耐心教导他的。哎，对了，李经理，你刚才说的方案什么方案？拿过来我看看。啊啊，董事长，就是这个。我就说这年轻人什么都不懂，做的不好。程程，这个方案是你做的？是我做的，我本来想拿给董事长看的。就你做这方案，能让董事长看吗？行了，这人家毕竟是新来的，方案做成这样已经很不错了，荒唐的是吧？你这个方案做的不错，以后继续努力。我相信李经理会把你带出来的，你的方案一定会越做越好的。谢谢董事长的认可。董事长，其实这个方案我也操了不少心，本身呀、啊。他这个对这个产品也不熟悉，是我带着他亲自了解这个产品，同时做这个方案的时候，很多重要的细节都是我帮他梳理的，是吗？李经理，让你费心了。不过这样才能把你徒弟带出来，不是？对对对，董事长，你说的对，你放心，我以后啊肯定会好好干，为咱们公司啊多出力的。行，有你这话我就放心了。行了，你们先下去忙吧。哎，涛涛，快快走，我先回来了。哎。董事长，你觉得我做的这个方案怎么样啊？涛涛，你这个方案做的可以啊，一点错处都没有，挺好的。真的吗？我没想到你进步这么大呀，才一个星期，你方案就做的这么好了。我相信用不了多久，你就可以升职加薪了。真的吗，董事长？那太谢谢你了。谢我干什么呀？这都是你自己的劳动所得。升职加薪。这个方案我也看了，没什么问题。你先下去吧，以后有哪里不会的地方再来问我。行，董事长，我知道了，那我先回去了。哎，嗯，哎，经理，涛涛，去哪儿了？我在这等你呢。哦，那个董事长给我改方案呢。哦，那个涛涛，那个你这次做的方案我也看了，进步非常大。那个，咱们董事长啊，特别的高兴。我呢，作为你的经理，我也特别的有面子。你呀、啊，真是越来越棒了。真的吗，经理？你也非常认同我的方案呀？是啊，以前啊，怪我太严厉了。我也知道你为了这个方案，啊，这熬了好几宿呢，对不对？这样，为了作为奖励，我呀，放你三天假。真的吗？放我三天假呀？那那那那我拒绝请假条。哎,哎,哎。怎么啦，经理？你写请假条不是也是我批吗？我都在这儿呢，你还写什么请假条？这个假是我特意批给你的。哦，不用写，你呀、啊，明天就不用过来了，到时候在家好好玩玩，然后三天之后再说吧。啊，行，我知道了，经理，谢谢经理。哎呀，不用谢我，好好干啊。好。哎。
。啊，是这样的，那位董事长，这黄桃桃啊，都已经旷工三天了。旷工？这怎么可能呢？他这上班上的好好的，为什么要旷工啊？你给他打电话问了没有啊？打了，不接。哎呀，董事长，这黄桃桃什么都好，就一点不服从领导，而且啊，上上班的时候特别的特别的散漫。工作态度有问题，他想干的哪一份工作他就干，不想干的你给他派了工作他就不干。怎么会这样呢？啊，那个，嗯，董事长，你现在怎么办呀？行了行了，这事我知道了，你先下去吧。啊，那行，董事长，咱们公司不能有这样的人呀。我先走了哈。这黄桃桃，不像他说的那样。你来干什么呀？我来上班啊。上什么班呀？什么？你不是给我放三天假吗？这三天假过了。谁给你放三天假呀？桃桃，你知不知道这三天我找你人都找不到？你旷了三天的工，咱们公司怎么规定的啊？如果无故旷工三天的话，就算自动离职。不是经理，这当初不是你给我放三天假，让我三天后再来上班吗？说我方案做得好呀。什么时候放你三天假的啊？真是的，我怎么不知道呀？啊，就算我我放你假，请假条呢？啊，连请假条都不写，我都没批，你凭什么不来呀？当初这不是你自己说，我写请假条也是你批不让我写的吗？现在你怎么又说这种话？我什么时候说过这些话？我怎么不记得了？谁能证明啊？这你说过的话怎么还能不认呢？黄嫂嫂，我发现你问题很大呀！如果咱们公司的员工都像你这样，那工资还能干吗？我告诉你，黄嫂嫂，你现在已经是旷工三天了，已经算自离了。人事部啊，已经把离职单给你写好了，你到那签个字，赶快走。那个人事部在那，知道吧？行，不干就不干，这破工作我早不想干了，真是的。切，跟我们斗，还年轻点儿。嗯，这下好。董事长，好道，你怎么在这儿啊？我不是让你离职了吗？董事长，我现在就把他赶走啊！你别生气。行了，李经理，是我让他在这儿的。什么？你让他过来的？董事长，这是怎么了？你问我怎么了？你自己做了什么事儿？你自己心里不清楚吗？我做什么了？什么事儿啊？还装着呢。我问你，黄桃桃是真的旷工吗？是啊，董事长，这是你昨天不是还是还是还找他呢吗？他呀，私自旷工三天，咱们公司不是规定了吗？旷工三天啊，算自动离职。现在人事部那边都已经把离职单给他打好了。行了吧？他到底是不是旷工？我看你心里比谁都清楚吧，李经理。我看你每天在公司挺忙的呀，忙得勾心斗角吧？董事长，我这我这每天确实挺忙的，但我都是忙工作。这什么勾心斗角？我怎么听不懂啊，董事长？你就不要再狡辩了，李经理，你在公司做的那些事儿我都知道。你以为你能瞒得过我吗？每一个新员工来了，你都剥夺人家的劳动成果，而且还压榨人家。你以为做的那些事儿就能天衣无缝吗？只能包得住火吗？不不是，董事长，你这都是从哪听说的呀？我怎么不知道？天地良心啊！这肯定是有有人陷害我，我在公司里一直勤勤恳恳的，是吗？人家陷害你，那怎么不陷害别人呀？你要不做的那些事儿，人家能陷害你吗？我，你不要在我面前说那么多废话。我看你是老员工，给你留着面子呢。现在从我公司滚蛋！什么，董事长？你你要开除我？对。董事长，我在公司干了这么多年，没有功劳也有苦劳。你把我开除，我可怎么办呀我？我保证我以后再也不这样了，行不行？你保证，你保证也没用了。我告诉你，现在就从我公司走出去，不然的话我叫保安了。董事长，董事长，这次多亏了你，要不然我就被李经理给算计了。你别再说这些话了。之前啊，是我管理不善，才让李经理有机可乘的。你放心，他走了之后啊，你在公司好好工作，以后啊，一定能升职加薪，前途无量的。行，谢谢董事长肯定，我我以后一定好好干。那就好，行了。
，今天没什么事儿，你就下去安心工作。行。